小庄，你的衣店中方向，有一小块地方，可以落一个人，长度差不多四米。小哥。追我们的怪物，其实是皮勇。我们赶紧找出口，走。你就是我的梦中情人，不知道能不能给我这个机会？啊，这件事情是有点难以启齿。别看我一副热血少年，其实年纪已经很大了。我一直想找一个人白头偕老。在遇到你之前，我一直在做一个梦，梦里面有个女人，我看不见她的脸，但是我可以闻到她身上的香味。直到遇到了你，我才知道那个女人原来就是你。不知道能不能给我这个机会？他说什么？他说：“滚！”我你，你放手！你要我说几次才懂？我的感情是命中注定，他才是我的归宿。
，这些日子我笑够你了。滚！不要哭了，我跟你是不可能的。我走之前，还有件事情要告诉你整个地宫的排水系统，按道理应该连通着这里所有的电视，但是这结构非常复杂，有可能还会迷路。这些东西怎么一听到雷声就开始攻击人？是不是对雷声敏感？我们在陪葬坑发现的那具尸体也是这样的。只要雷声响，这里的东西就会冲出来。那咱们可千万别在地宫听雷了。水道突然变窄了，变窄了？对，怎么就突然变窄了呢？哎，你到后面去，我们乘个纵队。别乱动啊！听我说，现在我们两边都是皮友。别叫！我怀疑，攻击我们的那种人手背，能够寄生在皮友或者尸体里，控制记住的行动，通过雷声进行攻击。不过现在没有雷声，暂时应该是安全的。啊？嗨，那也没什么可怕的呀。这边，这边，这边。老人家岁数太大了，我就扶一把啊。我们赶紧离开这里，快走。听着，听着，听着，有皮涌，说明我们已经接近终点了。咱们赶紧想办法上去吧。这瞎子摸水，忒难受。等一下，怎么了？怎么了？我感觉一直有东西在跟着我们。不会吧？不是说暂时是安全的吗？他来了。谁呀、啊？
这个皮用，没有被击伤。他应该就顺着水流飘过来的吧？哎，小薇，相见也是缘分，水里泡着不舒服吧？我扶你，马上歇会儿。来，我帮你。开停车！哎哎哎！手往哪儿摸呢你？这是个女的皮友。失礼失礼失礼。你说，怎么还跟上咱们了？一定是被胖爷我的美色所吸引啊！我觉得你说的对，胖子。你们俩看起来还挺般配的，是吗？要不然这样吧，既然你未娶，她肯定也未嫁。要不然你俩就凑合在这儿过得了，行不行？是吗？可是胖爷我不能凑合呀，我这么年轻，人家也看不上我。小哥，你来吧，这位奶奶，你收了吧。行行行，别动，行吗？来，小哥。失礼失礼，得罪。哎，什么情况？他是不是跟过来？他又跟过来，还跟定咱们了？就带着他一起吧。带着他一起怎么了？怎么了？他好像在给我们指路。真的吗？我瞎猜的。不过水流好像是在往那边流。走，我们到那边去看看。最重要的是什么？就是信念。信念是一个演员的基本。我就是怕你信念不够，才用心良苦帮你准备了这么完美的道具。看看你自己的胸前写了些什么。只要你相信我，听我的话，我会让你变成一个阿婆。首先，就来讲解一下阿婆的肢体动作。她是一个老人，脚不会像年轻人抬这么高，步伐呢也会比较小一点。特别要注意的是，她拖鞋摩擦地面发出的声音。要在你心里全心全意的想着，我是阿婆，我是阿婆，我是阿婆。哎，夹道具，快一点。托尼，在，我叫你夹东西，你夹了没有啊？夹了，底下全是石头。哦。啊！信念，信念，信念。我，我，我，我。给我个阿婆的表情，再无力一点，柔和一点。Perfect， 对了，就是这种感觉。哦，啊，这就是我要的，现在很完美。为什么我已经感觉到你有一种老人的感觉呢？我有一种想要搀扶你的冲动。
成了。<笑>肯定行。你们等我一下。兄弟们，找到一个洞口，而且还有绳子，可能是三叔他们当年留下来的。那上面就是主殿了，有可能。出口可能在上面，但现在有个小问题。活菩萨，活菩萨，小哥，我先上去了啊。这边。哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？哎，胖子。小问题就是，这个绳子有点细，你得爬上去。还是让小哥先来吧。啊没难度啊！哎，哎哎，四方，你干嘛呢？哎，我扶你来了。我，你站好，别动。你快看，这是不是主殿呀？这儿太黑了，我也看不清楚。先把前辈拉上来。你先看看我的眼睛，我不能一直瞎着吧？你的眼睛现在有什么感觉？不疼不痒，就是看不见。路上我想了一下，可能是之前洞穴的岩壁中，啊，有让人失明的矿物质，影响到了玻璃体。原来石碑上的“永不见天日”，指的就是这个。我人品不错呀，前辈，我由衷的感谢您，给我们指了一条明路，能够带我们出来。找到路了，嘿，多亏咱这导盲犬了。哎，小哥，你能感觉到周围的环境吗？很大，那就是主殿了。天真，我们也需要你啊！来了，那就此别过了。感谢感谢感谢感谢。走，小哥。哎哎，小心啊，小心小心。哎，不是，哎，你别以为我刚才没听你说什么，你个死胖子。走，小哥。还挺难驯服的哎，小心脚下。天真，这是进到哪儿了？那离主殿不远了，快看看！您再等我一下，别乱动啊！好，这里很有考古价值，胖子你别乱碰啊！我们都瞎了，是不是太看得起我们了？三叔把这儿保护的这么好，等考古队下来之后，我们要好好交接。他老人家还没洗清嫌疑的吧？你放心，我很快就能查明他的清白。
兄弟们，我现在有两个消息要告诉你们，一好一坏，是不是？我要先听好消息。好消息就是，我找到主殿的大门了。坏消息就是。我也看不见了。大海玩个屁说点什么吧，啊！这半天听不到你说话吧，感觉有点怪，啊！我渴了，给、哎。你怎么还带酒出来了呀？好酒，我带着他，本来是想给咱们庆功的，到时候再给潘爷往地上撒一杯。让他也为咱们高兴高兴。现在看来，得亲自给他送回去了。韩爷，你放心，我们会给你留点的。你见着我们，不会笑话我们吧？小三爷，你大胆的往前走！潘爷，你说这同年同月同日生，这是上天的安排。同年同月同日死，这才是兄弟，是吧？同年同月。我怎么跟你说？我们同年同月，但是有可能，这同日啊，绝对不可能。你看我们仨这体型，这耐久力，完全不一样了。首先，小哥肯定不会先死，对吧？咱俩谁先死啊？哎，说不定。肯定我胖也能活呀。养膘一事，用膘一事。平时带着他，该用的时候得派上用场了吧？嗯，你还真说错了。那往往饿死的都是长得胖的，他需求量大呀。天真，啊，我刚认识你那会儿，你就是一愣货。都过去十几年了，你还是一愣货，是不是，小哥？哎哎哎哎，往哪儿摸呢？把酒给我喝一口。对不起啊，把你们给连累了。别说这没用的
对不起。说什么呢？咱们仨这不是在一块儿了吗？这就挺好，我挺高兴的。事想告诉你，不行，不行，我要是再不说的话，哎哎哎，怎么了？哎，怎么了？大雷公，你看见了，胖子？天真，小哥，嘿，不光看见了，还倍儿清楚。能好哎，能好，咱们能好哎。你怎么样？你怎么样？我小哥，哎不行，哎你瞎子吧？你别着急啊。哎哎，胖子胖子啊，我跟你说啊，啊，我先前观察过，我觉得开门的那个机关可能就在雷公像附近，你赶紧去看看。好嘞，哎，关键时刻还得看你胖爷的恢复能力，兄弟，对不住了啊，多多担待。胖爷有我胖爷的辙。哎，胖子，你干嘛去啊？胖子，我还能干嘛呀？我给他们献份大礼。来吧，闲杂人等，赶紧自谋生路啊！该躲的躲，该藏的藏，不伤着，哼，那纯属巧合。来吧，炸他！哎，这门够怂的啊，让胖爷我给吓开了。哎，你，小哥，你也看见了？怎么不早说啊你？早说还能显得你厉害吗？王，月，半，一般一般，全国第三。我就是想吓唬吓唬他
，终于到主殿了，我们。天真，我知道你最关心什么，在这个殿的中间，就有一个大装置，和杨大广的那个藏宝洞的装置非常相似，但是比那个可漂亮多了。哎，胖子，胖子。那个钟下边写什么？一船，一艘船。前走三，后走四，美人为水，对子时。船的下面呢？就是从这里盗走的。东方青龙甲乙木，南方朱雀丙丁火。台上没棺材呀、啊？胖爷我也有看走眼的时候。哎呦！快救救我！我心里有三了。哎，嗓门，这不是扫兴吗？反正什么也没有他的份，不用管他。注意安全。好。哎哎哎哎！胖子，胖子，你怎么跑这儿来了？我前面是个什么呀？这儿也有壁画哎！哎，等一下，门，干嘛呀？你把这个点上。哦，点着了吗？点着了。我来看看那是什么呀？多小虫子，太多了！一见着光就开始动，中间是个眼睛，所有的虫子都往里爬。胖子，这个就是我们失明的原因。我们之前一定是看壁画的时候，这些小虫子飞到我们眼睛里面，在里面产了卵，所以我们才会失明。它会以极快的速度完成这个过程，并且影响我们的玻璃体。我比你们失明晚的原因，就是因为这个蜡烛。这个蜡烛之前一直是我先拿着的。你刚才不是说是通道里的矿物质让我瞎的吗？感情你是瞎胡扯的啊！这种壁画用的颜料中，会有那种矿物，矿物里的虫卵随着颜料被涂到壁画上，被蜡烛的光一照，就全散开了。我是不是这一照你就好了？哪那么快？我试试啊！你忍着点啊！哎，烫一下，烫一下，别闹，还在乎自个儿形象呢？别闹了，你那眼睫毛给了了是不是？你带我四处看看。快好，欢迎来到地宫博物馆。您请看，壁画里画着海蟑螂、人手背和智人士兵，和传说里的是一模一样。那故事结尾那个叫 A 告共助的怪物是什么呀？哎，按照哑巴皇帝这时辰性格，这 A 告共助肯定也在这儿啊。那会是什么呢？这最多的是大雷公，会不会就是大雷公啊？哎，这位贵宾，当您听到咔嚓咔嚓一声雷响，我们将走入到一幅壁画的面前。大雷公，雷公，特别大。哎，这怎么回事？天真，你拿着，我看看啊。天真，这些大雷公都缺了一块，缺的是同一个位置。看见了，哎呦，雷公显灵了啊！他缺在什么地方？都都是在他们的法器上
？会不会这 A 高空处是七龙珠啊？收集七个才能召唤神龙。哎，胖子，这壁画上还画了什么呀？哎，没什么了。心里感受到什么就是什么。这位贵宾，慢慢感受。我记得杨大广的藏宝洞里，也有很多割下来的壁画，应该就是来自这里的。他们的目标明确，所以这些法器一定有特殊的意义。是什么呢？还有胖子，你帮我再好好看看，他那个法器是是什么样的法器啊？啊，他这三幅壁画上面的法器都都是一模一样的吗？胖子，跟你说话呢，胖子，哎，胖子，胖子，胖子，哎，我在这儿呢。你在哪儿呢？你跑哪儿去了？哎呀，上来喽！上哪儿了？哎，我在这儿呢。哎哎，看不见你瞎溜达什么？掉下来了啊！小哥回来之前，你不要到处乱走，你没听见呀？哎呀，我这不是为你找信息心切吗？你这是在哪儿呢？船上呢。你站好，别动啊三叔他们的东西啊，应该是他们的东西，不知道谁藏这儿了。哎，这一大家伙还有点分量。没听说过呀，杨大广、母学海、吴三省、陈文锦、齐进，事情没查出来，考古队的名单齐了。哎，你刚才不是说主舰会有你三叔出去的线索吗？可是你看看，好不容易到这儿了，什么都没有，什么线索都没有，大宝贝呢？多大劲儿啊！这也太狠了吧！啊，天真，这上面这听雷这装置，可比杨大广藏宝洞那个狠多了。刚才我就小声喊了一下，这大装置，这声音这这装置一下就给放大了。真的，我就从这天灵盖一直到脚后跟，全都麻了。你说在这儿听雷，在这儿听雷，这不是？这不是自杀式听雷吗？这不是，这是不是就是 A 高共筑啊？行行行行了，我下去了，宝宝。别别别别别，胖子，咱们等小哥来了再说。别别别，你先别下来。三叔经常把东西往下藏，你看看甲板下面有没有什么东西。甲板下边。哎。世界的外面，飞扬沙满天。
谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现，牵绊之负着我。顷刻大雨滂沱，那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。谁说天真有错？的花火，对未解的探索。